ফ্রান্স সহ ইউরোপের সবশেষ করোনা পরিস্থিতি জানাতে এই মুহূর্তে প্যারিসে আছেন সহকর্মী লুৎফুর রহমান বাবু সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে বাবু জাফর আপনি আসলে যেমনটি জানতে চাচ্ছিলেন প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসে ফ্রান্সে এখন পর্যন্ত নব্বই হাজারের বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন এবং মারা গিয়েছেন আট হাজারের বেশি মানুষ ইউরোপের আরেক দেশ সুইজারল্যান্ডে একুশ হাজারের বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন এবং মারা গিয়েছেন সাড়ে সাতশোরও বেশি মানুষ আমি আপনাকে জানিয়ে রাখি এই সংখ্যা কিন্তু প্রতিদিনই উটা নামা করছে এবং এই উভয় দেশে এই বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশিরা বসবাস করেন তবে এখন পর্যন্ত কি সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন কিংবা কেউ মারা গিয়েছেন কিনা নিশ্চিত করে আসলে নির্ভরশীল কোনো সূত্র এমন খবর পাওয়া সম্ভব হয়নি আমি আপনাকে আরেকটু জানিয়ে রাখি যে এই ক্রান্তিকালীন সময়ে ফ্রান্সের প্রবাসী বাংলাদেশিদের বাংলাদেশ সরকারের কাছে একটি দাবি ছিল তাদের কাছে যেন প্রবাসী কল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয় বাংলাদেশ দূতাবাসের পক্ষ থেকে একটি প্রেস রিলিজের মাধ্যমে জানানো হয়েছে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বিশ লক্ষ টাকার একটি অনুদান বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই তারা এখানে যারা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন কিংবা এই ধরনের সমস্যা যারা ভুগছেন তাদের মধ্যে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে তাদের মধ্যে আসলে এই বরাদ্দটি বন্টন করা হবে বলে বাংলাদেশ দূতাবাস ফ্রান্স থেকে এই বিষয়টি জানানো হয়েছে আমি আপনাকে আরেকটু জানিয়ে রাখি प्रयोजन যারা রাস্তায় বের হবেন তাদেরকে আগের থেকে আরো কঠোরতা অবলম্বন করা হবে এবং তাদেরকে আসলে জরিমানার মুখোমুখি হতে হবে আমি আপনাকে জানি রাখি ইতিমধ্যে কিন্তু কয়েক লক্ষ মানুষ জরিমানার মুখোমুখি হয়েছে এবং অনেকে একাধিকবার জরিমানা করার পর তাদেরকে আসলে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে আজকে কিন্তু দ্বিতীয় দফা পনেরোই এপ্রিল পর্যন্ত লকডাউনের যে সময়সীমা তার কিন্তু ষষ্ঠ দিন অতিবাহিত হচ্ছে এবং আজও রাস্তায় কিন্তু খুব মানুষ জন্যই তেমনি কিন্তু ব্যক্তিগত যানের সংখ্যাও কিন্তু অনেকটাই কম দেখা যাচ্ছে তো জাফর এই ছিল আমার কাছে এখন পর্যন্ত সর্বশেষ জাফর ফ্রান্স সহ ইউরোপের সবশেষ করোনা পরিস্থিতি জানাতে প্যারিস থেকে যোগ হয়েছিলেন সহকর্মী লুৎফুর রহমান বাবু